Willkommen zu Medien Check Nummer 5.2.0. Zum ersten Mal mache ich das jetzt auf zweite, weil der erste vom Wochenende weggegangen ist. Und da ja sehr, alle Tageszeitungen gratis sind, aber ich habe geschaut nicht. Ich habe einen Medien Check. Medien Check, ja. Auf den Namen bin ich einfach gar gekommen, wie ich mir gedacht habe, so, ich will das jetzt machen, ne? ich fange jetzt damit an, ne? also, und habe auch gefangen, ne? und bei Medien muss man über ansprechen, über Propaganda, und ich weiß leider nicht mehr den Namen von der Influencer, ne? äh, Ukrainerin oder was, hat halt in die russischen Medien waren da so richtige Jahre Propaganda gegen Deutsche und Mitteleuropäer überhaupt und so. Äh, irgendwie ja witzig zu sehen und leicht zu erkennen. Es ist immer die Propaganda im eigenen Land, die schwarz zu erkennen ist. Ne? Oder schwerer halt. Ne? Wie man so schön sagt, ne? wenn man keine Zeitung ist, ist man uninformiert, ist, lässt man eine, ist man missinformiert. Ja, da muss man zwischen den Zeilen lesen. Ne? Man muss halt wissen, ob was, aus was für einem Ereignis kommt. Ne? Dann weiß man, was man, wie zu was für einem Teil, was für einem Teil dann wie gemeint ist. Ne? Also, das ist leider schon. Gang und Gebe muss man schon sagen. Ne? Ich, man, man, man kann sich da fast nur mehr aussuchen, also, wovon aus einer Farb man da jetzt manipuliert werden will. Oder auch nicht. Ne? Aber ja, so ist Aber wie ich immer sage, so wie es ist, muss es nicht bleiben. Es ist ja so weit gekommen, ne, dass ich. Kinder, also Kinder auf die Straßen picken, weil sie atmen wollen, wenn sie erwachsen sind. Ne? Und andere Erwachsene treten sie weg. Das ist eine traurige Geschichte. Ne? Eine traurige Geschichte ist das. Also, so viel Courage haben, ne? dass man für das Mindeste. Ne? Weil, das ist ein Grundrecht Nummer eins, dass man das Grundrecht zum Atmen hat. Ne? Dass die Hätte keiner mehr auf so aufhängen darf. Ne? Weil er halt so meint. Und dass man da überhaupt auf die Chance gehen muss und dann noch reden wird, weil die Leute die gerade die Umwelt verbessern und mir sticken damit. Ne? Das ist halt das, ne? das ist halt die eine Sache. Ne? Die zweite Sache ist, dass Kritik, die nicht lösungsorientiert ist, immer schlecht ist bzw. nicht viel bringt. Es gibt da schon einige Lösungen, die präsentieren könnte, ne? aber man sieht, dass die paar Leute mit dem meisten Geld einfach gar nicht wollen, dass das so ist. Ne? Und dann ist es halt schwer. Ne? Dann ist es halt schwer. Dann wird es schwer. Ne? Es ist, äh, Halt schwer, ne? Es ist, ist so wie. So wie der Rüstungsindustrie natürlich kein Krieg was sein wird. Ne? Ist das genauso. Ne? Nur wird mit anderen Dingen. Und am Rücken von die Am Rücken von den Menschen. Ne? So die anderen. 99, irgendwas Prozent. Das ist. Die Me Menschen, ich weiß nicht, ob einer das auffällt, ne? das Wir sowieso als Schichten bezeichnet werden. Ne? Und wenn man schon als Schichten bezeichnet wird, ne? als eine in eine Schicht gepresst wird, dann muss man sagen, dass, die, dass der Druck halt so wird, dass, dass das, was die weiße Unterschicht nennen, und Arbeiterschicht, immer mehr zu Druck wird. 
aussi ça euh, avec la main. Et puis, je suis là, 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 je suis Obwohl ich bin keine Verschwörungstheoretiker, aber das sind alle wieder Zahlen, die nicht liegen. Aber eben, es hat keinen Sinn, wenn man keine Lösung hat oder zumindest eine Leute sucht, die einem helfen, eine Lösung zu finden. Weil einfach nur Kritik, Burschen, das ist halt das, das bringt auch nichts. Ich kann gern wenn darauf hinweisen, wenn wer was falsch macht. Und ihr merkt das nicht oder was. Aber, aber es bringt halt nichts, ne? wenn ich dann keine Hilfe anbiete, <lacht> wie man es richtig macht. Ne? Also, also ich finde halt, dass die Kritik schon immer das erste Mal lösungsorientiert sein sollte. Ne? Also, es ist ja überhaupt schwer, was zu kritisieren. Ne? Ich stecke da mal auf. Ich ist jetzt schwer, was zum Kritisieren, da wollen wir ja gar nicht äh, bessere Dinge auf Lager hätten. Aber da, da kommt ja noch einiges aus der Ecke. Ja. ja, und da wollen wir dann Ausführungen unbedingt. Ne? Das ist halt auch eine Art Flucht. Ne? Also, äh, von der Entfernung her gesehen, halt die Extremsten. Aber ich weiß nicht, was da gescheiter ist. Ne? Monteva ist oder was? Ich bin kein Bergsteiger, aber ich denke, Monteva ist nicht. Ne? Das sagt ja nicht, der kein Bergsteiger ist. Ne? Nein, nein, bin ich nicht. Ne? Das ist ich bin eher der, ein Sportmann, wo er sein Muskel, wo er mein Muskel deckt. Technisch einfach auch voll gefühlt wird damit. Ne? Bewegungen aussehen kann, die ja, automatisch dann gehen, ne? die mir da hinten nicht mehr so schön sagt. Ne? Das ist was Wunderbares. Ne? Das hier kann sich da super ausrasten und so. Kommt halt dann vor, was man braucht, aber ist halt so halt bei mir. Naja, das wollte ich halt auch noch mal gesagt haben. Ne? Und, das eben, und im ersten Teil, das mit den Bildern und so, das hat sich wirklich nur... Es, war, es, war, es haben sich halt schon gehäuft. Da, man, man muss das halt sicher markieren, wenn man zurückkommen will. Das will ich halt dann auch nicht machen. Also wenn ich das tue, was ich zugeschrieben habe, was dann praktisch da keiner angesprochen fühlt. Also, ich, ich hoffe, dass es noch ein bisschen zum Nachdenken angeregt hat. Ich weiß nicht, was das Wochenende war und die Tage danach, aber es, ich hab da so, es, ist, es waren ein paar Tage zum Nachdenken. Ne? Äh, jeder <lacht> äh, Astronom hat mir das sofort erklären können, warum ich so. Ne? Aber Astrologe, nein, so wie Astronom gesagt. Ja. Astrologe heißt das, das, mein Gott, das ist mein Frauenteil. Ne? <lacht> ja, ja, ne. ich, ich liebe sie natürlich. Ne, dann wünsche ich euch noch eine schöne Wochenmitte. Euer Hoffmann Robert. Und, wie gesagt, wenn wir was wissen, wie genau über MMA. Robert Valentin, Rot außer die Wahrheit, perfekt. Adios, ahoi.